。这边奶奶是不是走累了？要不可以背我、啊？可以啊，这样这样这样这样，可能没下去。我根本就只是跟在后面走。哎呀，我前面已经走了二二三十分钟，腰就是未来划船，快要折断。我们这一趟旅行跟船都没有什么缘分，要划船都失败。开始之前要帮我们订阅、按赞跟开启小铃铛哟！来个就，频道会员全面优化，欢迎加入贝果果！耶、yeah! ！呀，到凡尔赛宫了，很大哎、欸，很富丽堂皇吗？<笑>对啊，你知道凡尔赛宫是谁盖的吗？路易十四，你怎么那么厉害？没有，是路易十三一开始先买了这块地，然后后来路易十四再买更多地，然后把它修建成凡尔赛。哦，路易十四就是太阳王，也是他把罗浮宫弄得这么金碧辉煌的。这里很美耶，而且在路易十四的时候啊，凡尔赛宫它重要的程度几乎快要超过首都巴黎。我之前来的时候没有进过凡尔赛宫里面，光去凡尔赛宫的。花园我就觉得已经很美很舒服了，然后大家来之前最好就是先买一些可颂啊、面包、饮料，然后可以到时候带在那个花园野餐。但是在博物馆里面要先把食物寄放在柜子里面。可以说是法国最壮观的宫殿，是法国太阳王路易十四耗时二十几年才完工的。著名的静厅也在这里，里面真的非常壮观，也有很多历史文物。缺点就是很热，又太多人。逛完不能忘记凡尔赛花园，里面有一个很多天鹅的湖泊。下午五点前可以进去划小船，我们没有划到很难过。大家要去的时候一定要记得时间哦。湖泊小肉城。快点看我了！你看我带你来这么美的凡尔赛宫了，漂不漂亮？很漂亮吗？可是不是有一个人一直吵吗？很热哎，走开啦！你要说你很喜欢我，我爱你。你根本就骗我，你只想把我赶走。啊，再说一次我就吵你，我爱你。卡卡约瑟芬皇后，你是？对，是拿破仑，这是要造身高矮，因为你没有穿高跟鞋。<笑>在我们的凡尔赛花园，欢迎大家来光临我们的花园。花园有漂亮的美女，有脚踏车、喷泉，绝对不会热的。绝对不会。不要，你把我都抹掉了啦！别生气，拿破仑。贝贝奶奶是不是走累了？对啊，这里有无止境的迷宫。哇，贝贝婆婆是不是快不行了？嗯嗯，婆婆救急复发，她怎么救救贝贝婆婆的背呢？回去要她赶快去看个医生。要不可以背我、啊？可以啊，还是我们以后去景点，然后你就推轮椅，我可以走路这样。好啊。然后你就去借轮椅，好啊，然后就推我，好啊，在，你上来啊，你上来啊，真的吗？嗯，上来，驾驾驾驾，可能没下去，<笑>我根本就只是跟在后面走。<笑>嗯，你躲在这里做什么？真的太热了。啊，凡尔赛宫很大，对不对？我们都已经走了二三十分钟才走到这，给大家看有多远。我想回家了。你想回家了？好累哦。<笑>刚宫殿在那儿，我们光走到这儿已经走了三十分钟，而且好热，太阳好大。这是一个很有名的大喷水池，但是后面那个是可以划小船的。左右两边还有更大更大的花园。你家还想当国王皇后吗？我当国王皇后每天在里面，我怎么可能会出来啊？也是啊，我出来就叫人骑马载我了，坐马车<笑>我还走路啊。老婆丫丫好爽哦，小贝贝现在很想杀人，我在场杀人，我要大发雷霆，因为我们来好不容易来划。船，结果他又关了。哎呀，我前面已经走了二二三十分钟，腰就是未来划船，快要折断
。我们这一趟旅行跟船都没有什么缘分，要划船都失败。这边的船是五点最后租船的时间，一船大概一个小时是十八欧，算相对来说蛮便宜的。如果拿来划的话，一定要记得这个时间。好了，我我们回去划小碧潭，先有船可以吗？可以。虽然我没有划到船，让贝拉很难过。可是还是可以来这边野餐，在这边野餐很舒服也很凉快，因为这边都有树荫啊，你可以去买一些法国最有名的可颂，还有带一些水，然后在那边席地而坐就很享受了。为什么天鹅一直往我们这边飞啊？这样别人就会来我们这边搞。干嘛？我我平常觉得你们很可爱，你们都不来，现在一直来。白痴鸟，白痴鸟，你搞得我们旁边都是人。天鹅，天鹅喜欢我。天鹅，啊，好大的鱼哦，超大的鱼。天鹅来，天鹅来。旁边小孩在喂丫丫，它是毛还没有长齐的小天鹅。这间网上评价很高的法国餐厅，因为我一直想要吃烤瓜牛，还有好吃的鹅肝。这边就专门卖鸭肝跟鸭胸的地方。我本来是七点半订的，结果因为我们从发源菜工大吃到一个小时，就
这边都是很多精品，各种精品的 remade。这件大概是一万块台币左右。哦，这件是不是蛮好看的？这外也是有。哦，哎，这件也蛮好看的。贝拉穿美人梯那种。这件是爱马仕的，他是之前那个设计师。没这么鸡了。就是没这么鸡了。买包包了，买西装。我们现在在马黑区的 Hippie Market。<笑>你干嘛那么害羞啊？应该算是比较偏男装或是 oversize 比较多的二手古着店。对啊，现在很害羞，因为我们其他朋友在旁边。好乡村哦，跳舞。你很烦，就是叫我做一些不擅长的事。不擅长什么？擅吃。Hit <笑> Market， Hit， 这边有很多夏天的真二手古着。耶、yeah. ，我刚刚看到它，以为是一根不明物体。<笑>本来这边是同志友好区呢，一样是马黑区。老婆，你说要跟我拉鸡的，是不是？我不要，我不要，我不要。你刚刚说拉鸡的，你说拉鸡的，车车车车车，不要不要，我不要。Running from within, I can tell that you're tough. 我们朋友带我们来吃，他说很好吃的冰淇淋。你说叫什么 ？La Glacerie。La Glacerie。La Glacerie。你刚跟我说谢谢是什么 ？Merci beaucoup。Merci beaucoup。那你说怎样是美屁 ？Merci beaucoup。如果你说 Merci beaucoup 的话，就是谢谢你的美屁。我觉得这间冰淇淋蛮贵，它一球是三点九五欧。嗯。我觉得真的比较好吃，香草焦糖，然后这个是梅果口味，我一定要配一个浓的，再配一个酸的，比较不会腻。但是我觉得这家真的是好吃。我现在到了马黑区，然后这里就是古着一条街。我们已经在马黑区很久了。哦，好啦，反正这边有很多古着店。那一间好像是卡哇伊，比较有名的哦，因为我在上网查到，它蛮多人就是去那边买。这边都是巴黎当地人也会逛的古着店，应该有很多东西可以挖。好像赶快买到东西回去哦，我都没有买东西。嗯、有巴黎地头蛇带路了，第一次搭地铁。对啊，那地头蛇一直想跑掉。<笑>怎么样？你感觉怎么样？有想要多可怕吗？没有，那很酷。<笑>这里的地铁都是可以带狗狗，然后不用装袋子。<音樂>我们现在决定到香榭大道的拉法叶广场，因为我们巴黎地头蛇的朋友跟我们说，现在这边才是真正大折扣季的地方。香榭大道的本店可能都没有那么多折扣，最低打折到五十的税。七月是拉法叶百货的大折扣时间，精品设计师品牌都打了很多的折扣，购物款可以在里面待上一整天。很帅，你喜欢这双鞋哦？很帅，而且你看它下面是一个纱裙的那个头。看起来这个很帅，很帅吗？像机械战士。我已经有一个像出任务眼睛，然后再再一个像出任务的眼睛。你跳一下机械舞。到唐碧度美术中心了，是不是以为是一个工厂？我承认，我刚看真的以为是一个工厂。它当初是被巴黎人骂翻的一个博物馆，但是里面有很多很特别的现代珍藏，其实我觉得蛮酷的。Ever, so、free, oh、我看我看我婆婆，你现在很厉害耶！对啊，我现在也会自己吃一盘瓜。当初是不敢吃瓜牛的原住民哎，怎么现在那么厉害了？我们家的瓜牛长得太……是什么？炖牛肉吗？炖牛肉，很软哎，好吃。因为我姐姐说她的牛排那一大块 ，no no 吗？又是硬，你用牛排无缘了，真的。它的甜点比它正餐好吃。正餐我吃到后来，我觉得上一间晚餐大剩太多，赢太多了。我觉得它洋葱汤的胡椒太多了，然后它的炖牛肉刚刚一开始吃觉得蛮软，但是吃到后来就觉得很柴。鸭腿还不错，我觉得鸭腿反而是主餐里面最好吃的，但是上一家我觉得还是厉害很多。这是
是什么意思？庞贝成遗迹啊！庞贝。今天逛街逛了一整天，我们再过了两天就要回家了，睡明天，然后后天一大早就要回去了，不想回去，对不对？我们应该要法国国庆日七月十四号以后再走的，没有机票，我以后都要直接在法国过生日了，哈哈哈哈，可以，小妞妞蛋，帮我卸妆，拜托 ，no， 不要。求求，我看你可以求多久？那你要色诱我啊！<笑>你先去买你想要的包包。嗯。你在干嘛啦？痛死啦！别急哦。看我想一下，我就笑别的。妈、啊！去死！妈！哎呀！<笑>是实话吗？今天是我们在巴黎的最后一天，明天就要回台湾了。我们要趁现在，就是跟大家介绍一下我们的房间。这么晚介绍，原因是因为，哦，这么晚介绍房间，原因是因为我们被换房间了。我们现在住旅馆是 Dandy Hotel， 当时我非常非常期待入住这一间房间，而且我还订了一个很美的阳台。结果我第一天到的时候，没有阳台。我就跟他说，照片有阳台，我还特别因为这样去抢那个房型，付了一个晚上大概一万五千块，然后我就下去跟他理论，就他说我们没有保证有阳台，我说可是你有阳台照片，他就说哦那个只是作秀用的。然后我就觉得很傻眼，他说整栋楼只有两户有阳台，而且要先上网预约，我就说阿勾达又没有写，那你这样我怎么知道？然后他就说。然后我就坐在那边，准备要联络阿狗蛋。然后但是他就说，好，我明天跟后天帮你换到阳台的房间 ，O、哦、不 OK？ 我就说好 ，OK。我就这样子，我觉得就好了。第一个晚上我也不想计较了。结果昨天一进房间，发现这个根本就不是我们要的阳台。我们被降级到有阳台的小房型，但是我付的钱是贵的房型，可是贵的房型有阳台的，他们没了。你们如果要住的话，你们真的是要不要住这间？给你们看一下当初怎么会选这间好了。但是他这个房间实在是太小了，小到我没有办法移动。我现在屁股还卡着一个行李箱，对，它是轻生风。就这样没了，就这么小件，一万五，看我们的行李有多挤。你看我们走路的地方，你看就是这样子哦，没了。然后本来想这边是什么，结果这边是连接门，然后这边就是多了一个柜子，但是还是很挤，我们行李箱完全打不开。你看这个转角，对啊，很崩溃哎。我觉得浴室还算够用，然后我觉得它的花洒很漂亮，但是无法弥补我的难过与觉得被到冤大头的些许愤怒。然后它的阳台跟它照片完全不一样，这边请看一下当初吸引我的照片，这里是给我的阳台，而且我们这个行李箱还没。打开哦，我们已经没地方放，我根本不知道可以开哪里。你们有看到照片上面是花草茂密，然后很漂亮的阳台，找角度还是蛮漂亮。但是旁边的教堂刚好在修建，这边的房型他跟我说高级房只有两户有阳台，就是我订的那个高级房。但是看到这边明显有四间阳台，表示我们被降级了。大家来巴黎不要当冤大头，要住这间的话，你们要多想想。但是现在我们要出门了，还是要漂漂亮亮出门，快快乐乐的回家。Go！ 我们现在要来 PCR， 就在这一间小。对，而且 PCR 蛮贵的，总共要一百零九欧一个人。但是你们现在来的话，应该都不用 PCR 了，所以你们运气很好哎。是我们最后一天吃发餐了，好难过。我生日的时候再来玩。好，好啊，好，好，跟你来玩。给你们看我的牛排，而且有什么东西？而且居然有饭哎。我好久没吃到饭，他们都是法国人，他们不是亚洲人。好久没吃到饭，我的牛肉塔塔看起来也很厉害，他们几乎每一间餐厅都有牛肉塔塔。我觉得还不错，可是它没有像法国牛排的味道，我觉得它有点像亚洲菜的味道。还蛮好吃的，它的调味方式跟意大利的不一样，法国的牛肉塔塔都超大一份，意大利的反而比较小份，比较精致。它薯条超级好吃，我现在也好怀念火锅，我想要回台湾大吃火锅。喂喂，安走廊街。也是我们朋友推荐我自己来的地方，我们要来这里挖宝了，还有挖明信片给贝果。这是你跟我耶！我之前收过这张明信片，我觉得很漂亮。那你要送给？那时候雷斯边情，耀然于纸上。
跟卢浮卢瓦廊街是一样的，是一条很美的室内透光拱廊街，一样有餐厅跟书店、艺品店。我们在这里买到最多我们喜欢的明信片。买了超级多，准备送给贝果们，不知道你们拿到哪一张呢？我是神树小标仔哦，我们在巴黎到处都在标哎、欸，这个好好玩哦，我也很喜欢玩这个，要买一台吗？好,好,好，那这个代步很快哎，重点是可以看巴黎的风景。我的司机一直在笑，<笑>他在跟别人讲电话。老婆，你能想象吗？我们旅程要结束了，要养回去。我也不想回去，可是我们必须得回去，因为还有好多人需要我们。啊！刚刚才刹车。等你的生日，我们再安排一个好旅行，怎么样？嗯，哇，很像有天使光哎，太漂亮了吧！我们即将在巴黎的最后一天吃鳗鱼之神，野天爷在巴黎的这一间分店叫做龙呆瓦，听说超级超级超级好吃。我们现在就是要看看在巴黎的亚洲料理到底能被叫鳗鱼之神有多厉害。走吧，我们现在先来吃玉子烧。它里面有鳗鱼耶，好吃，好吃，超好吃。这个酱比较咸一点，没有像台湾的那种酱比较甜。但是我觉得这个酱很提胃口。我们吃完牛呆瓦了，那最后就祝大家吃到自己觉得最好吃的家乡味啦。等我们踩着雷就先告诉大家啦。但是我觉得可以建议大家可以来这里开卤肉饭。<笑>我们在这边没有看到任何一间店有卖卤肉，但真奶店超多的。你们真的想来开店的话，可以开卤肉饭。对，可以。现在到哪里？杜勒利花园，一进来就好放松哦。对啊，我觉得它比凡尔赛的花园漂亮。从上往下看，凡尔赛宫很漂亮，可是杜勒利花园是你站在里面很漂亮。完美的 ending。是否只挂在嘴边？